Ahí lo esperamos. Ya llega, ya llega. Ahí está. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Muy bien, muy bien. Acá es la primera vez que hago este compartidito. Hice está bueno. El otro día y ahora este compartido contigo. Está bueno, está bueno, está bueno. Sabes que recién, recién me saludaban de Rumania. La locura, ¿no? De, por suerte, en esta cuarentena tener una posibilidad también de comunicarse con mucha gente a nivel mundial, que todo el mundo está en la casa. Tal cual, digo, está todo el mundo respondiendo los mensajes, vos ves que mandás un mensaje, te contestan al toque, tal cual, la cual no te podías comunicar hace un montón de tiempo. <risa> o que no te contestaban. Este... Okay. Exacto. Este... Bueno, contento de estar acá hablando con vos, es una linda oportunidad encontrarse, nada, poder hablar un poquito de, de, de lo que uno es, de, de las cosas que uno... ¿no? De que uno ve, que uno piensa, que uno ha visto, está lindo, está muy lindo. Exacto. No, y recién, bueno, cuando hice la venta de esta charla que íbamos a tener, la verdad que tenés un montón de películas y algunas series que están en muchas plataformas y muchos trabajos, ¿no? Que, que has hecho a lo largo de tu carrera, desde los 16 años que trabaja este señor que debutó en la noche de los lápices y no paraste, ¿no? No paraste. ¿Recordás algún año que hayas dicho, este año no hago nada? Eh... Bueno, siendo mucho más chico, ¿no? A los, a los 20 y pico, eh, ahí sí, por supuesto, era, eran épocas fáciles para todo lo, lo, lo audiovisual, eh, la tele, el cine, sobre todo, estaba reparado, recontraparado. Eh, y, y ahí sí hubo, hubo mucho tiempo en el cual estuve sin trabajar. De, digo, de hecho... Esa fue una de las razones por las cuales me, me fui a España, ¿no? Eh, no porque me faltase laburo acá, porque, bueno, laburar podría, po podría haber laburado, qué sé yo, quizás en... no me gustaban tanto. La fue en ese momento, en ese momento eh, tratar de priorizar eh, otro tipo de, de calidad y otro tipo, sobre todo, de aprendizaje, ¿no? Porque, sobre todo en esa época... A esa edad uno está como en plena formación, siempre uno está formándose, ¿no? Pero sobre todo cuando, cuando sos más chico es todavía más, más, más complejo y más difícil, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Che, Leo, sí. Sí. estoy tratando de ubicar bien la cámara. A ver está, si... está. Ahí está bien. No, te iba a preguntar si... estás con un filtro, vos tenés alguna cosita y... No, 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 yo tengo, yo tengo una luz, tengo Mucha una luz, luz. Que... Se, se me ve bien, tengo una... Se te ve, tengo, se te ve muy bien, está como, como, en, Ahí. como en el estudio mayor. Estoy como en el estudio mayor, totalmente. <risa> bueno, pará, es que suelo salir con algunos amigos, colegas, y me dicen, vos salís espectacular porque tenés, que te, te hiciste un estudio ahí en tu casa. Pero no, tengo una luz, es solamente una luz, nada más. Sabés que igualmente si querés podés apretar abajo la carita y ponés algún filtro eh, que, no sé, que quizás usás y te ayuda a mejorar un poco... El... Bueno, mira, ahí está. Hola. <risa> Tecno. <risa> bueno, podés poner el filtro que quieras. No, así no. Ahora estoy ahí. en la nada. No, la verdad es que no, no conozco mucho de estos filtros. <risa> bueno, me quedo con, el, con este. No sé si hay mucho filtro acá. No tengo mucho filtro. No tenés. Después te voy a pasar bueno, uno que es... Por... No, Leo, por... te quería preguntar ¿no? con esto de que todo paró. Paró en Estados Unidos, paró en Europa, las grabaciones, los rodajes. ¿Terminaron de rodar la peli de Ariel? ¿No esta arregla al mundo? Por ¿Habían supuesto. Llegado? Sí, por Perfecto. supuesto. Eh, la, la, la filmamos, estuvimos siete semanas, empezamos a finales de a finales de, de enero Perfecto. Y, y, y logramos, logramos sí, las siete semanas de peli, así, la, le pegamos en el palo, la verdad que fue, fue darle realmente en el palo, eh, porque, porque bueno, eh, al toque, a la semanita, yo me tendría que haber ido a España, al Festival de Málaga, sí. y después, eh, y después eh, bueno, ahí me fui enterando que, que se, cómo se iba desmembrando, ¿no? eh, cayendo todo a pedazos, ¿no? en ese sentido. Bueno, tal cual, tal Pero, cual. Sí, sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, pero bueno, me, creo que, que va a ser un peliculón. Eh, la verdad que me quedé muy, muy feliz con con esa aventura, es la primera vez que trabajo con Wino, hacía un montón de tiempo que queríamos hacer algo juntos, 
y nos entendimos muy bien, el guión era extraordinario, eh, un guión de, de, del hermano de, de, de Vera, de Mariano, Mariano Vera, sí. y eh, sobre la relación entre un, entre comillas, un papá y un hijo, ¿no? Eh, digo entre comillas porque justamente ahí está el matiz, claro. el matiz de la película, ¿no? Eh, esa, esa, esa relación se va construyendo a lo largo a lo largo de la película, ¿no? Eh, pero bueno, tiene mucha ternura, tiene mucho humor también, eh, tiene mucha mucha comedia, pero también tiene muchísima humanidad, muchísima ternura. Es una película que yo creo que, que va a hacer reír y llorar, como, como, como dice Wino, ¿no? Dice, no, no, a mí me encanta porque va, la gente va a llorar y va a reírse. Este, y, y bueno, yo creo que sí, que realmente va a ser en, un, una película muy... Muy piola. Antes había estado haciendo, por eso a mí me tocaban vacaciones ahora, porque antes yo a principios de diciembre había terminado de filmar una, una peli... ¿Ofrenda a la Tormenta, puede ser? ¿O no? No, esa es una película que hicimos ya hace mucho tiempo ah, en, en, el país, en el País Vasco, en el Bastán. Es una película española eh, que, que pertenece a una trilogía, en realidad es parte de una trilogía, eh, y, y sí se iba a estrenar en España, en el Festival claro. de Málaga, íbamos a inaugurar el Festival de Málaga con esa película, justamente, Ofrenda la Tormenta, que pertenece a la trilogía de El Guardián Invisible, El Legado de los Huesos, y La Ofrenda a la Tormenta. Eh, pero no, la película que estuve haciendo antes es una película que originalmente se llamaba en inglés Almost in Love, eh, dirigida por Leo Bresicki y escrita por Leo Bresicki. Eh, y ahora, se bueno, en castellano se llamaría Corazón Vagabundo, es un peliculón, Uy, creo ver. que va a ser un peliculón también. Eh, fue El rodaje fue fantástico, fue realmente una cosa muy, muy emocionante, muy arriesgada, es una película muy arriesgada, muy, ah. muy loca, muy muy atípica, además también, yo creo que para lo que es el cine argentino, en el sentido de que transita un tema muy poco transitado y, y, y creo que con mucho, con mucho sentido eh, de, de, de humanidad y al mismo tiempo con, con un gran sentido estético, una película muy bella. Ahí me tocó trabajar con, con la hija de, de Erika y de Rodrigo de la Serna, con Miranda, con mi... eh, sí que hacía de mi hija y, y es una, una actriz estupenda, la verdad que y una persona hermosa, nos hicimos muy amigos. Y, y bueno, también esperando a ver si, si volvemos a las, a las salas, ¿no? Es un momento en ese sentido también muy, muy delicado, muy complicado, eh, en el cual la gente de nuestra profesión, obviamente estamos, eh, bueno, de brazos cruzados porque por más que le estemos poniendo onda y, y tratando casi de actuar a través del Instagram, ¿no? eh, creo que, que nuestra actuación está, está en, en, en los escenarios, está en, en las pantallas, está en los cines, está en, en la tele, Digo, pero, pero el hecho de que no estemos pudiendo hacer nuestra actividad como gran parte de los argentinos, eh, bueno, obviamente genera una incertidumbre, se está, se está Está generando una carta desde el Inca, Luis Puenzo, ¿no? Un poco eh, empezando a, a ser un poquito más sensibles con, con esta situación, ¿no? Sí, sí, sí. No, Leo, te quería contar porque está viendo, ¿no? Toda tu, tu filmografía, la, la cantidad de plataformas que hay. Ahora te, ahora te voy a preguntar qué es lo que estás viendo, qué disfrutas, ¿no? Qué género estás, pero no quiero saltearme esto porque es una película de la que venimos hablando mucho. La gente puede encontrarla en Flow hoy en alquiler para ver. Y en el medio de esta película que estabas rodando con Winona, también te fuiste a los Goya, hiciste todo ahí como un, un lío que lo hemos hablado. Estoy hablando de Dolor y Gloria, la última película de Almodóvar, creo que es una de las películas más sentidas y más sensibles que tiene este director, que sé que es lo más eh, a, a él y haber trabajado con él y demás. Pero, ¿qué te pasa no, con esta película? Y seguramente te deben seguir llegando mensajes de gente que ve la película, porque es muy sensible, y el personaje también es encuentro con Antonio Viravent es fuertísimo. En todo el, eh, eh, Antonio Banderas, este, la verdad que, que sí, eh, es una película de esas que, que es un, una fortuna haber participado 
en ella, ¿no? Este, es una fortuna total, una, una bendición de, 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 del destino, ¿no? Eh, bueno. La verdad que a mí me da mucha, mucha alegría, porque claro, además, no solamente haber trabajado en una película con Almodóvar, sino también ser de las películas más bueno, que, que más han llegado en los últimos años de Almodóvar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es maravilloso, es maravilloso haber estado ahí, haber podido hacer un rol que, si bien es pequeño, es acotado, pero es muy fuerte y muy, decidi, muy decidi, eh, determinante dentro de la historia. Eh, y, y, bueno, eh, sigo, obviamente, recibiendo un montón de, de, de mensajes y de cosas lindas de gente que... Que, que se ve atravesada por la película, de personas que, 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 que viven esa película como algo eh, desgarrador y al mismo tiempo desde el corazón y al mismo tiempo con una enorme alegría. Es una película que despierta lo que creo que despiertan los grandes directores, ¿no? Y ahí volvemos al tema del cine, ¿no? Y, la, y lo maravilloso de la poética cinematográfica, ¿no? Que te, te pega y te toca en un lugar que, que de pronto otro, gen, otros, otro tipo de medios no, no te tocan, ¿no? Eh, y, y claro, eh, en, eso, en, eso, en esos medios eh, se ven como lo, los grandes poetas de, de lo que es eh, esta, esta profesión, y uno de ellos es Almodóvar, ¿no? que, y otro de ellos era Buñuel, Fellini, ¿no? Digo, eh, sí, sí, sí. pero... pero Realmente es un, un, un gran lujo y, y estoy muy agradecido de poder de, de, de haber hecho esa, esa película. Eh, Leo. Pero bueno, eh, no, no, no tengo palabras, no, no me alcanzan. <risa> no, Leo, te quería preguntar sobre un poquito, a ver lo que se pueda contar, ¿no? Porque obviamente, hablando de la cocina de la película, porque esta relación que tenés, que tiene tu personaje con Antonio Banderas, ¿cómo lo trabajaron? trabajó directamente en el set, se juntaron antes, tuviste muchas charlas con Pedro sobre puntualmente qué quería, dónde quería que abordes este proceso. Bueno, eh, en realidad a mí viste que me, me mandaron para hacer una, una prueba, una audición, si sí. bien Pedro me, me conocía, Esther me conocía, la gente del Deseo me conocía, pero, pero bueno, yo estaba justo ese año, iba a hacer una cosa en la tele, eh, terminé un poco bajándome de eso que, que iba a hacer por cuestiones muy personales, la verdad, eh, con, bueno, por, por decisiones muy personales. Y, Creo que y fue una muy buena decisión, es bueno, mi opinión. No, no, no importa, y además le Obvio, tengo sí. muchísimo respeto a la gente que, que finalmente lo terminó haciendo, o sea que es difícil hablar en ese sentido, ¿no? Pero, pero bueno, fue un, un, también un golpe de, del destino, ¿no? En el sentido... Eh, en el sentido de, de pronto yo realmente me había quedado sin trabajo eh, claro. sabés que a mí eso me cuesta mucho estar sin trabajar ¿no? obvio este, y justo cae esto no del la cielo polo, cae al modo voy claro entonces empiezo me mandan la, la hijuela o sea la separata de, de lo que es y y a la semanita me estaba yendo a la casa de Almodóvar a hacer la, la prueba no y Todo loco Claro, no, increíble. Eh, y llegué a la casa y bueno, y ahí lo primero que él me dice fue, este, pero estás con menos barba. ¿Qué cuándo? Le digo yo. O sea, ¿no? Como diciendo, como que alguien le había, le había vendido la sí. posible participación, ¿no? Con barba, ¿no? Como diciendo, bueno, porque, porque aparte me tenía que acercar a la, a la cara de, a la, a la edad de Antonio. ¿no? Eh, digo, yo con Antonio Bandera me llevo 10 años. Claro. la realidad. Ahí en ese caso teníamos que acercarnos un poquito, teníamos que estar en cuatro o cinco años, ¿no? Entonces, este, claro, con barba obviamente parezco más, más grande, pero en ese momento no sé por qué yo me había medio afeitado y el tipo como me, lo primero que me dice, bueno, pero ¿cómo viniste sin barba? ¿No? Este, uy, bueno, no sabía, le digo, ¿no? Pero bueno, al toque, al toque empezamos a, a hacer la escena, primero la leímos, ¿no? Así, como estamos vos y yo ahora, ¿no? Yo estaba sentado así en la, en la mesa y, y Pedro ahí, en la, como ahí a, ¿no? a, a medio metro. Lo que estábamos acá, ¿no? Sí. Este, y, y empezamos a, a leer la escena y yo en un momento veo inclusive que, que se emociona, ¿no? Se, se conmueve porque sabemos que es una historia muy personal para él. Obvio. ¿no? Eh, y que evidentemente en ese momento él, él recordaba y le pasaban cosas, ¿no? Entonces, bueno, a los 20 minutos de 
Ahí entonces después la pasamos otra vez ya sin, el, sin leerlo. Y él, ahí me dijo, ¿te puedo filmar? ¿Te puedo grabar? Así después lo vemos. Sí. Entonces, bueno, me filmó, ¿no? Este, y después lo vimos juntos y él me iba ya diciendo cosas, ¿no? Diciendo, ay, esto quiero que lo hagas igual, no sé qué, no sé cuánto, esto no sé cuánto. Y ahí, bueno, ya obviamente me dijo, yo ya no tengo ninguna duda, voy a hablar con Esther, que era la, la directora de, de producción de, de la película, de su mano izquierda, su mano derecha, bueno, una de sí. sus principales colaboradoras asistentes y, y enseguida me dice que está todo bien y, y bueno, así fue así fue un poco. Y después la experiencia, eh, ahí ya me volví a Argentina, o sea, estuve dos días más, hice un ensayito más con Asier, que es el otro actor, sí. Asier Escandía, que es el otro actor que también está en la película, un actorazo, gran tipo además, y gran cantante y bailarín, Mirá. Asier Escandía, que le mandamos un beso. Y, y después... Eh, me, me vine para, para Buenos Aires y al ponerle a los 20 días así me volvieron a llamar para hacer prueba de vestuario, prueba de maquillaje, prueba de cámara y un ensayo, algunos ensayos con, con Antonio, sí. con banderas. Y entonces con Antonio ahí hicimos un, también un ensayito de una hora, ponerle que estuvimos leyendo y después haciendo la escena. Y él dijo: este, Si podés, hablame un poquito más fuerte porque soy medio sordo. Y él no tenía el, el, el auricular, ¿no? Sí. Porque la gente que tiene a veces problemas de, de audición necesita... Sí, entonces sí. yo el otro ensayo lo hice prácticamente como si estuviéramos en el teatro. Y entonces este, él me dijo, no, 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 no seas tan obediente. O sea, está bien que hables más alto, pero no, no hace falta que sea tanto. Bueno, este, y ahí al otro día prácticamente eh, yo estaba ahí, era, eso era el 30, 29 de junio, el 30 de junio, que es mi cumpleaños, me tocó pasar allá en Madrid y ni más ni menos lo terminamos festejando en la casa de campo de él, ahí con una paella, este, con Antonio, viendo cómo, cómo Argentina quedó eliminada del, del Mundial contra Francia mm. ese día. Eh, y, y bueno, eh, me volví a Argentina. Y este, recién volví para, para el rodaje. O sea, claro. Que, tres veces, o sea, después wow. estuve rodando, te diría, una semana y media. Pero lo que fue todo el proceso fue, fue larguísimo, ¿no? Como son todas esta, estas películas, bueno, de gran, de gran envergadura. Y después lo que fue el, el, el rodaje en sí fue muy ameno. Yo estaba muy asustado. O sea, yo estaba qué? más cagado que palo de gallinero, como quien dice. ¿En dice. serio? Sí, contento. ¿qué te parece? No, ¿qué te parece? Yo estaba asustadísimo. Este, me voy a servir un poquito más de whisky. Estamos sí. con como, como Rómulo Berruti y... Tal cual, tal cual. <risa> Viste que se, se, se chupaban ahí de verdad. ¿no? Sí. Rómulo y Morelli, que les mandamos también un beso. Función este, privada. Iban chupando, iban hablando de una película, ¿no? ¿Cómo se llama? Función privada. Privada, sí. sí. Exacto, empezaban a chupar y, y bueno. Eh, Exactamente, para, quiero recordar. Bueno, es una gran hora para. Estamos hablando de Dos y Gloria, película que pueden alquilar en este momento en Flow. Está a la mitad del precio habitual ah, por hoy. Bueno, está así que aprovechen y vean Dolor y Gloria. ¿Qué me decías? Que, que, que estabas re nervioso, que, que estabas Uf, con, con Antonio. Re nervioso, re nervioso, porque bueno, Almodóvar no solamente Pedro. impone como, como director, sino que también. Eh, eso, es, uno sabe que es muy exigente, ¿no? Como, como todos los grandes directores que, que, que tienen miles de anécdotas, que, que cada experiencia de cada actor es un cuento. Tal cual. Así, cada, cada actor que trabajó con, con, con Almodóvar, con Fellini, con Kubrick, digo, tiene un cuento para decir, ¿no? De Kubrick que dice, no, no, porque el tipo hacía 120 tomas, ¿no? Digo... Claro, ¿no? Este, y, y en ese sentido, en ese sentido yo había escuchado miles de cuentos, ¿no? Claro. Este, por supuesto, como todo el mundo, eh, variados, ¿no? Entonces estaba asustado. Eh, pero bueno, la experiencia, eh, él, él enseguida lo que lo, me hizo sentir obviamente muy contenido, al mismo tiempo me hacía sentir que no tenía que bajar la guardia, ¿no? Claro. Mirá, mirá, estás acá, pumpa, le vas a poner, le vamos a poner todo, todo. A mí no hacía no sé, falta que me lo diga, pero por momentos a veces los propios nervios uno hace que empiece a arriesgar menos de lo que está arriesgando, ¿no es así? 
Eh, entonces, eh, él es un tipo muy sensible y enseguida ve cuando uno cuando la, la, las posibilidades de uno empiezan a mermar, ¿no? Con, discúlpame, Javi, ¿esto está saliendo también por mi, por mi Instagram o no? Claro, te está ah, viendo. Estamos a los, los dos Instagram al mismo tiempo. Eh, te, ve, te ve tu gente, me ve mi gente. Sí, 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 sí. bueno. Sí, pará, recién decías, siempre todo el mundo que trabaja con algún cuento, te quedaste con algún cuento. ¿Te quedaste con algún cuento? Bueno, con todos estos cuentos, la verdad que uno podría, uno podría hablar, yo podría hablar eh, horas eh, de lo que fue esta experiencia, de todo lo que fue este gran cuento. Hay cosas que, que me las quedo para mí, porque hay Obvio. cosas que tienen que ver con, obviamente, con la identidad y con la y con la intimidad de lo que fue ese trabajo. Eh, pero, pero bueno, hay un, un momentito muy lindo, casi ya. Ah, bueno, hay una, hay una escena, no podía ah. contar una cosa, pero me acordé de otra que creo que es mejor. La escena, la escena de, del teatro, ¿viste? Cuando, estoy, cuando se ve por primera vez a mi personaje, sí. eh, es una escena... Ay, quiero ver, porque estoy medio quemado de luz. No, está bien. Pedazo, ah, pero estoy escuchando anécdota. Perdón, que estaba viendo acá los mensajes talento. Bueno, llegué tarde. No, no, no llegó tarde nadie, chicos. Acá estamos. Y esto no. está en, en, en 48 horas. Vamos a, a, a hablar con Instagram que esto esté... 48 horas va a estar colgado. Esto va a estar totalmente. <risa> Escúchame. Entonces, este, estaba la escena esa del teatro, que era una escena difícil. A mí me tocó esa escena hacerla eh, al final. Ah, ya habías ¿No? hecho. Hicimos todo, claro. Hicimos todo el inicio de la, de la película, lo que era la escena con Antonio. Ok. O sea, todo lo, lo que hicimos al principio. Y, lo, y justamente lo que es al inicio de la película lo hicimos al final, me tocó prácticamente hacerlo la último, los últimos días. Sí. Ya estaba mucho más tranquilo, obviamente, y mucho más eh, como, como en disposición y, en, y en, como con las posibilidades mucho más eh, emotivas. Digo, estaba mucho más seguro, más, más tranquilo. Entonces este, teníamos que hacer la escena que yo tenía que, que estar ahí medio emocionado, ¿no? Era una escena muy difícil porque aparte tampoco, como él dice, ¿no? Tenía que emocionarte, pero tampoco él quería que, que sea una emoción. Tenían que pasar muchas cosas. Yo, yo, mi personaje tenía que ver ahí al personaje de Acier y se le tenía que pasar la vida en cada, en cada palabra, ¿no es así? La vida, la relación con este, con, este, con este amor que él había tenido y que no veía hace tantos años. Entonces, bueno, hicimos una, un, unas tomas primero en plano general, después hicimos otras tomas que ya nos empezamos a meter eh, y salieron muy bien, ¿no? Pero claro, tenía, 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 teníamos atrás, tenía un, un figurante, como dicen los españoles, que es un extra, que, este, que estaba atrás mío, así como moviendo la patita, ¿no? Como arriba en, la, en el escenario, en la, en la platea, sí. y claro, se ve que un pequeño movimiento así de patita, de rodilla, con, con el, como que tenía un programa así. Entonces sí. era mi cara, como todo emocionado y, y maravilloso, recibiendo todas esas imágenes, pero con una cosa que era como una bandera, ¿no? Que tenía atrás mío. Entonces, al modo viene, y con, casi con vergüenza, con pudor, Tenés que me, hacerlo dice, de... me dice, Leo, ha salido estupendo, ha salido maravilloso, pero... Pero, pero me dice, hay un figurante que, bueno, que ya le hemos dicho, este, que, que ha estado moviendo la pierna, ¿no? Y claro, imagínate, eso en una pantalla gigante. Eh, Obvio. Mide cuatro metros y medio, ¿no? De, de cada ojo te mide así. Entonces, este, bueno, eh, nada, tuvimos que volver a hacerla, una escena dificilísima, pero igual, como te digo, yo ya estaba más tranqui y pudimos bueno. volver a hacerla y... Y, y salió muy bien todas las veces. Este, pero bueno, eso me pareció muy, muy, muy divertido como para comentar. Buenísimo. Leo, bueno, te saco ahora de Almodóvar porque hay muchas en plataformas. Sabes que al final del túnel a mí me pareció increíble de las últimas películas también en las que estuviste. Gran personaje, otro personaje totalmente diferente. Eh, bueno, Relatos Salvajes. Al final del túnel la pueden ver en Netflix. Eso está buenísimo. Mira, yo hice así como una cosa rápida para la gente que está del otro lado. Puedes acusar en HBO Go, gran película, en Movistar Play, en iTunes, en Flow. Pueden... Acusada, buenísima, de Gonzalo Tobal. De Gonzalo Hola. Tobal, Lali Espósito, que Lali la rompe en la película. Rompe, Inés sí, sí. Está muy bien. Inés, eh, faneo. faneo. Después pueden ver también en Flow Otros Pecados, que es una serie donde hay un episodio 
un gran episodio, eh, el episodio 1 fue el tuyo, muy buen episodio, Otros Pecados, la encuentran en Flow, eh, también eh, podés encontrar Cenizas eh, del Paraíso, que está en Cinear, en Claro Video y también en Flow, Aire Libre, El, el Hipnotizador también, que es una serie de video muy interesante, que está en un cómic. Aire Libre también se puede ver en Flow. Aire Libre está en Flow también, la llanu... No te olvides de mí, está también en Flow, que eso está bueno. Y ah, en Netflix... no te olvides también está en Flow, mira ayer la recomendamos Aire sí. Libre, la recomendé por Telecentro, o sea que también está en Flow. Está en Flow. Eh, no, perdón, aire, eh, aire Libre, no, no te olvides de mí. No te olvides de mí, no te olvides de mí, está en Flow. Muy buena y... película de Fernanda Ramondo, muy buena. Divina. Sí, la prima. Después, como les decía, en Netflix se encuentran al final del túnel, sangre. Boca, gran película, gran película, Sangre de Boca, a mí me gustó mucho. Sí, y Hernán Belón, yo con Hernán hicimos Sangre, hicimos ca El Campo también, con Dolores Fonsi, campo, es, sí. Sangre de la Boca con Eva de Dominici, muy buena peli, sí. Hay cinco y meses de entrenamiento tuvimos para... ¿Cuánto? Para peli. Cinco meses de laburo, va, yo laburé cinco meses, sí. Eva entró un poquito más tarde porque se hicieron audiciones a un montón de, de actrices... Eva empezó también un poquito más tarde, pero también entrenó una bocha de tiempo eh, y fue una experiencia muy linda. A mí me, me gusta mucho trabajar con Hernán. Es genial. Sí. Después, el otro hermano también está en Netflix y en cine... Peliculón. Peliculón. En Cinear está Tiempo Final, que hay un par de capítulos donde está Leo, y también Días de Vinilo, de Gabriel Nessi. Hay poquitas en Cinear, che, nuestra plataforma... Hay no? pocas en Cinear, sí, tendríamos que... Va, yo no puedo hacer nada, digo, pero... En <risa> habría que... está... Tendríamos que hablar con la gente de Cinear. Habría, habría. Eh, habría. Este, pero, pero sí, poquito. Pero bueno, sí, hay muchas en Netflix. Eh, bueno, después hay películas que no se han visto acá en Argentina como concursante, que me parece que es un peliculón. Yo acá estuve justo tratando... Esta película también está buena, que es Luces Rojas una película en la que laburé, que está De Niro, que está Cillian Murphy, que es el protagonista de Peaky Blinders. ¿Ves? Y acá tengo una pequeña Poderes participación ocultos. en inglés. ¿Eh? Poderes ocultos le pusieron en Latinoamérica. Ah, mira ¿Sabés no dónde? mira sorprendentemente, Poderes ocultos, yo tengo un archivo que tengo todo, Leo, acá. Poderes ocultos, esta película que está recomendando Leo, la encuentran en Flow y en Movistar Play. Bueno, mirá qué bien. Hay una película que a mí, justamente, del mismo director, que es el mismo director de Enterrado, de Buried. Sí. Rodrigo Cortés, el director de Luces Rojas. Sí. Pero su primer película se llama Concursante. Eh, y es un peliculón. Estoy buscando acá donde la puse, porque yo acá traje algunos, algunas cosas en DVD para mostrarles. Yo estoy buscando eh, acá. Eh, pero, bueno, Concursante es un... Peliculón, ¿Eh? es un peliculón que de alguna manera es la, una película que ante, es la antesala de lo que fue la crisis del 2008 en España. Mm. La hicimos en el 2005, estrenada en el 2006, ópera prima de Rodrigo Cortés. Es un peliculón, pero no sé dónde se puede conseguir, no. porque no se consigue, no se Acá, consigue en ninguna parte, desgraciadamente. Creo que está así en, en algunas plataformas de Movistar. Pero no, 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 la verdad que no tengo, no tengo ese dato, ¿viste? Acabo de en esta plataforma que tengo y no está en ningún lado. Por está. No, 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 porque es una película que la compró... Ah, mira, acá tengo, acá la tengo. A ver. Es una película que la, 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 la vendió y la, y la distribuyó eh, eh, Televisión Española. Ah, ok. De alguna manera la financió. Y, y bueno, la verdad que es un, una película que vale la pena. Ojalá que la puedan encontrar... La Hay algunos, algunas partecitas de la película en YouTube, eh, por, por todo lo que es el tratado, algunos tratados keynesianos de, sobre la economía, eh, mm. y, y está, está, está en YouTube algunas partecitas, pero es cierto que es difícil encontrarla, encontrarla toda. Después otra película que es muy buena, es vale. Punelia frente al espejo, de Daniel Rosenfeld, sí. Para. es una película de, de culto, una película que es como una poesía ¿no? cinematográfica, con... Los momentos eh, realmente maravillosos. Eugenia Capizzano, Rafa Fregelburg, Eugenia Alonso, eh, dirigida por, por, por Dani Rosenfeld. Es de 2012, no está en ninguna plataforma disponible en Argentina. ¡Ah! ¡Qué bronca! Eso merece otro brindis. Los tipos <risa> iban mamando. Este, <risa> otro brindis. ¿No estás tomando nada, Javi? 
No estoy tomando nada, no, estoy tomando hasta recién me hice un licuado de naranja con, con durazno. Explícamela. Mirá qué bien. Mirá qué bien, mirá qué bien. ¿eh? Limpiaste bien todo, ¿no? Obvio, siempre. Siempre, siempre. No, Leo, ahora, ahora te voy a preguntar sobre la serie que estoy viendo porque quiero hacer esta pregunta que se me vino a la cabeza y digo, ¿te imaginabas cuando arrancaste con todo esto? Fuera de joda, te digo, yo sé que me vas a decir, no, bueno, vos, es, tu, es tu pensamiento. Ser tan importante en el mundo cinematográfico y en el mundo televisivo, porque es una personalidad que ha hecho un montón de personajes muy importantes, trabajaste con muchos directores importantes, ¿te imaginabas llegar a este lugar? Bueno, primero lo que me pasa a mí es que no me siento nada importante, ¿viste? Bueno, pero eh, soy... callate. No, no, pero es que es la realidad, me parece que, que, que no... Que yo siento que estoy empezando ahora, ¿no? Empezando a, a, a conectarme mucho más con, con, con mi actor, a, con, a conectarme mucho más con, con, con mi mundo interno, con lo que quiero hacer, con, con lo que quiero expresar actoralmente. Es algo relativamente nuevo, ¿no? que tiene muy pocos años en mí en ese sentido. Y, y es precioso tener esa, esa situación, esa sensación, porque, porque se disfruta cada vez más la profesión. Para mí esta profesión es una, es una pasión realmente que tiene muchas aristas, ¿no? porque no hay solamente una manera de hacerla, ni una manera de ser actor. Ni, y además está, el lenguaje está cambiando todo el tiempo. Vos pensás que que hasta hoy día estamos actuando por Instagram, ¿no? O sea, en ese sentido, las maneras de comunicarse con, con ese espectador que está al otro lado eh, son, son infinitas, ¿no? Y, y van cambiando de acorde también a las condiciones de la propia realidad y de la propia sociedad. Eh, y uno tiene que estar también, eh, de alguna manera, en contacto orgánico con ese sistema, de, con ese sistema no, no, no sistema como tal, sino con ese organismo. ¿no? que forma parte de, del ser expresivo, de la comunicación con, con, con en, en cualquier arte, no solamente desde, desde la actuación. ¿no? Entonces, este, yo siempre desde chiquito quise hacer esta, esta, esta profesión, pero, pero lo hermoso de esta profesión es que nunca parás de aprender, nunca, 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 nunca. Todo lo que podés hacer, todo lo que podés construir, todo lo que podés investigar, es, es muchísimo. Eh, mira cómo se está haciendo el, el atardecer tanto en tu casa como, sí, como acá. Está precioso. Sí. Entonces, bueno, eh, la verdad que, que son, son cosas... Yo soy muy agradecido porque al mismo tiempo he tenido suerte, he tenido la suerte de empezar trabajando en Clave de Sol, por ejemplo, ¿no? que, que, que eso me dio la posibilidad de, de, de tener muchísima popularidad y a partir de ahí... Eh, empezar a, a, a agarrar el toro un poco más por las astas y empezar a tratar de hacer un poco las cosas que yo sentía que tenía ganas de hacer, ¿no es así? Eh, y es un largo camino, ¿no? Yo cuando las personas dicen, va, yo muchas veces veo actores, actrices, viste, que hicieron dos cosas y, y ya como que hay algo como de confusión, ¿no? Y, y te da pena porque lo más importante para mí de este trabajo es que es un laburo de fondo, ¿no? Es un laburo de aprendizaje de toda la vida y donde lo que, lo que vos empezaste a aprender hace 20 años, claro. 20 años después se empieza a madurar, ¿no? Y, y lo sentís, lo sentís porque tu cuerpo es, 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 es tu herramienta y, y, y es una herramienta maravillosa y que está en pleno contacto con tu propia experiencia vital, no es que sos actor independientemente de tu persona. ¿no? Claro. Hay algo que es un, hay un diálogo constante en la experiencia vivida y la experiencia laboral eh, y cómo eso va dialogando y va teniendo una dinámica, ¿no? Y es precioso porque lo vas viendo, lo vas viendo, te vas convirtiendo en un ser cada vez más transparente, ¿no? Frente, frente a la cámara, ¿no? En este caso o, en, o arriba del escenario. Tal cual. Bueno, cantidad de mensajes, el concursante de gran película, te estaba hablando, iba leyendo, mucha gente recomendando películas, que sos muy talentoso y demás. ¿Te imaginaste alguna vez ser director, ponerte del otro lado? Más allá de que una, los actores le ponen el corazón, el cuerpo. ¿Te imaginaste poniendo tu visión a la hora de contar una historia o por el momento no? No, la verdad que sí, que me gustaría, eh, me gustaría... Eh, 
no, no, todavía no tuve la, la, esa posibilidad, eh, quiero decir, no, 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 fue una, no fue urgente eso, no fue una necesidad urgente. Obviamente es una necesidad, a veces yo me la paso eh, haciendo videitos y cosas que edito y que me gusta mucho hacerlas, me divierte mucho, me emociona mucho hacerlas, eh, pero, pero bueno, todavía no, no es algo urgente. Yo creo que, que hay como un paso anterior a ese, que, que es eh, dedicarme un poco más a, a escribir, ¿no? eh, tener un poquito más de tiempo para mí y para escribir, y que eso sea anónimo, que eso sea anónimo, digo, como para nadie, sino para sí. mí, ¿no? Eh, que no tenga identidad ¿no? De, frente a un lector o frente a un espectador, sino que sea algo que sea para la propia construcción, ¿no? Y, sí. y bueno, eh, primero, primero creo que, que me falta un poquito de eso, pero sí, pero por supuesto que es un, un camino, por supuesto también a mí me gustaría en algún momento dar clases, mm. pero porque me gusta, me gusta estar en contacto con la gente, me gusta poder transmitir, me gusta, me gusta mucho a mí, yo soy bastante sociable también y eh, por momentos me puedo retirar y soy muy pudoroso, pero, pero me gusta estar en contacto con, con, con el aprendizaje, ¿no? Me encanta, me encanta. Bueno, no quiero robar mucho tiempo, pero ahora sí quiero preguntarte. ¿qué tenemos se... hasta, la, hasta las diez y media. Hasta tenemos tiempo. <risa> no, no. No, quiero... no, porque tenemos lo de pH hoy. Claro, vos estás en PH hoy, exactamente. Quiero preguntarte cuáles son las series, quizás, que estás viendo, o las series que viste y que decís, vean esto que está bueno. ¿Qué, qué te gusta ver? Mira, todos lugares medio comunes, ¿eh? No, a ver. no, no tengo mucha originalidad. No, no, claro. A mí, me, a mí me gustó, de las primeras series que vi, así cuando empezó el furor de las series de calidad, fue eh, Six, eh, A Dos Metros Bajo Tierra, ¿no? Six este, Feet Under. Six, Six Feet Under, ¿no? Este, que es un una serie que parecía que te hablaban, ¿no? que te atravesaba cada capítulo, maravillosa, maravillosa, que... con unos actores que vos decís, no puede ser, la, lo que era la madre, esa pelirroja. Sí. No, no, vos decís, pero no puede ser esta mina, ¿viste? Y, bueno, todos los actores, el actor que después terminó haciendo el asesino. De... Michael la, la Exacto, qué actor. Uf. Qué actor. O sea, bueno, o sea, bueno. Leo, maravillosa la, serie. Fue de las la, primeras que yo vi como serie que, como tal. Lauren Ambrose, que es la, la chica, la pirroja, la hija, tiene una serie dirigida y creada por Mike Nassalam, el director de Sexto Sentido. Está en Apple y Plus. Te volverías loco de verla. Porque ¿Cómo lo que se llama? Te... Ah, se llama Servant. Después te la paso, después te escribo bien. Servant. Gran serie con sí, ella. Yo. La rompe. Servant, ¿qué, qué significa? Sirviente... Mm, es que no sé cuál es la situación puntual de Servant. Bueno, eh, no importa. Muy buena, muy buena. Dale, ¿qué otra vez Six Feet Under? Si la re, super recomendamos, está HBO Go si la quieren ver. Mira, eh, después, este, bueno, Mad Men, ¿no? Me parece que es una serie de una gran calidad, Bad, ¿no? También todas las temporadas me encantó de House of Cards. Sí. Bueno, después pasó lo que pasó con, con Kevin Spacey, eh, que bueno, es muy difícil opinar del tema, ¿no? Pero bueno, me dio, no te voy a, a, a negar que me dio mucha pena, ¿no? Sí. Y ya después no, no, la seguí, no la seguí viendo, o sea, llegué hasta el final, sí. hasta ese final de, de Kevin, de Kevin Spacey, sí. este, y, pero bueno es tremenda, así me, me pareció que, que era una serie maravillosa para entender lo que era la política, ¿no? La política, al menos en un lugar como es Estados Unidos, ¿Cuál? Eh, entendés, entendés que es así, aparte vos te crees que es así, sí, ¿Eh? yo creo que debe ser así, ¿no? Total. Eh, después, bueno, hay una serie que tengo pendiente de las primeras series que también se hicieron, que es The Wire, que está teniendo, que sé que está teniendo ahora... Eh, otra vez como un revival, eh, Breaking Bad. ¿La viste o no la viste? Excelente. Breaking Bad es increíble. Excelente. Cinco Excelente. Las temporadas está toda la, la serie completa en Netflix. Que me estén viendo. Maravillosa, maravillosa. Después, este, después, bueno, también la que estoy esperando ahora que venga la sexta temporada es Peaky Blinders. Que hay sí. gente 
que hay gente que le cuesta Peaky Blinder. Dice, no, vi los dos primeros capítulos, no me enganché. Yo a, a la gente le digo, paciencia. Tal cual. Tenga paciencia Peaky Blinders porque es de las mejores cosas también que se han hecho. ¿Cuál? Está suspendida, está suspendida las pasiones en este momento. Eh, suspendieron la sexta. ¿Vos estás viendo el atardecer que tenés atrás, Violeta? Sí, sí, sí. Este, es un atardecer. Mirá, perdóname, voy a... No, no, es una... Esto es... Esto es una maravilla. No, 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 es espectacular. Pasa que justo no sé cómo hacer para cambiar, no se puede cambiar la luz. No, pero bueno. Pero está perfecto. No, está... Es lo, lo lindo, lo lindo no sé. de las cosas lindas que tiene, que tiene estar en casa. Este... Así es, así es. Sí, Leo, y te enganchás pero... con Pedro. Que tenés un poquito más de tiempo de ver, no sé si seguís algún director, si seguís puntualmente algún actor, viste que en el buscador se puede poner Leo Baraglia y ves las películas de Baraglia. ¿Buscás algún actor puntual? Mira, no lo hice todavía como tal, lo, lo voy a hacer, vamos a ver cuánto dura, cuánto dura la, la cuarentena. Eh, pero bueno, me estuve viendo una película por día en estos días, cosas que tenía ganas de ver, me, vi muchas cosas españolas, Sí. Que tenía pendientes. Hay una película muy interesante, un director que no recuerdo el nombre ahora, que se llama Las ventajas de viajar en tren. Sí. Eh, que trabaja ni más ni menos que Ernesto Alterio, que está fantástico. El hijo de Héctor, eh, que es un buenísimo actor. Está Pilar Castro, que es una, una actriz espectacular. Dale, Como es otro actor espectacular, Luis Tosar. Eh, es una película... Eh, muy buena película que tiene como algo, como si tiene algo de Wes Anderson, ¿no? Ese, uh, ese director, no. esa estética. No sé dónde se puede, dónde, no sé dónde se puede, dónde se puede buscar. No está en ninguna plataforma. Después, eh, la busqué, no. No, porque es una película relativamente nueva. Es claro. una película relativamente nueva. Entonces, después tenemos este Vila, un, Todas cosas un poco densas, ¿eh? A mí, es que a mí me gusta el cine, me gusta ver... O sea, si yo veo una película, quiero... ¡tá! ¿Viste? Que te que pase al pecho. Sí, 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 a mí me gusta. Pasa que, bueno, son todas películas medio que hablan de un encierro, ¿no? Estamos todavía, estamos en este momento un poquito todos encerrados, ¿no? Y hay que aprender, justamente me parece que el ejercicio en este momento es aprender a... A, a estar libre, ¿no? A pesar de estar en una situación, en una situación, yo creo que buscar y encontrar la libertad en esta, en esta situación es el, el desafío, ¿no? Sí. Bueno, volvemos. El tema de La trinchera infinita, una película española que está en Netflix. Sí. Excelente. Sí. Con un gran actor, grandísimo actor, para mí es de mis preferidos actores españoles, que se llama Antonio, Antonio, uy, a ver si me fue el nombre. Bueno, ya me va a volver. Es el mismo actor que hizo este, la película de, de Mujica, la de la de los 12 años con, con el chino Darín y sí. con... La noche de 12 años, sí. Ya se nos va a venir. Eh, eh, es ya nos va a venir. Antonio, Antonio Torres, Antonio, bueno, ahora, ahora me va a decir, sí, ya, son, son demasiados datos. Eh, la trinchera infinita. Eh, pero bueno, él es un actor extraordinario y, y Belén Cuesta... Eh, Belén Cuesta es, Belén... Ah, también, también. Fíjate a ver la trinchera infinita quiénes son. Antonio de la Torre, La Noche Antonio de la Torre. Ahí está. ¿Y, ¿Y ella, Belén? Bella es... Eh... No, pará, estoy en, estoy en La Noche de sí. dos. ¿eh? No, La Trinchera Infinita, fíjate. La Trinchera Infinita es que no me aparece directamente en, la, en, este, en este archivo que tengo, porque bueno, es relativamente... Ella, 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 la protagonista de esa película, la coprotagónica de esa película ganó el Goya Mejor Actriz, acaba uh. de ganar el Goya Mejor Actriz, siendo históricamente una actriz de comedia, este es la, el primer drama, entre comillas, que hace, y está extraordinaria, es una actriz extraordinaria, que también la pueden ver en Paquita Salas. Ah, sí, claro. Belén. Ella se llama Belén, ahora, perdón, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Después Para Antonio que... de la Torre, que es un actorazo, lo pueden ver en La Noche de 12 Años, la pueden ver en... Tarde, una tarde para la ira, la pueden ver en alguna película, lo pueden ver a él también en una película de Almodóvar, eh, no me acuerdo exactamente si es Volver, creo que es el que hace de marido Belén de Cuesta. Penélope en, en, en Volver, eh, Antonio, un, realmente un, un actor de una gran, una gran calidad. Bueno, después ayer vi otra película maravillosa, 
¿Cuál? De uno de los mejores directores españoles que se llama Agustí Villaronga. Agustí Villaronga. Sí. Eh, él es uno de los mejores directores que hay en España y, y se llama eh, Pa Negra, o en catalán, que es Pan Negro. Sí. Y es una película que transcurre en 1944, también acorde a la, a la misma temática de la trinchera infinita. Eh, y es una película, bueno, que te hace entender lo que, lo que fue la pos, lo que fue la dictadura eh, franquista en España. Sí. Te hace entender lo que, fue, lo que fueron esos años post la guerra civil española, eh, lo que le tocó a vivir a la gente que que bueno, que pensaba diferente ¿no? a lo que era el régimen franquista. Bueno, eh, realmente es una película de las mejores películas españolas de, de, probablemente de, de los últimos años. Eh, es una película del 2010. Eh, estupenda, la verdad que extraordinaria, extraordinaria. Y ahí, ahí está la actriz que trabaja conmigo en, en Dolor y Gloria. Eh, que ahora se me fue el nombre también de... <risa> Pero bueno, estoy... No, es que son muchos, son muchos datos. Pero es que eh, a mí me parece... No, son muchas cosas. Hablando así, estamos, estamos en un vivo y no podemos recordarlo todo. No terminando, pero... Eh, obvio. Pero... Y eh, bueno, la, la, cuestión, la cuestión es que... Bueno, eh, otra gran película para ver en Netflix, para verla esta noche, es Carol. Hermosa película. Kate Blanchett. Extraordinaria. Gran película, me gustó mucho, sí. Perdóname, Pan Negro, la protagonista es Nora Navas, mi compañera Nora de Nava. Dolor y Gloria. Perfecto. Eh, maravillosa actriz, y ahí la pueden ver en Pan Negro. Eh, no sé en qué plataforma se puede ver también, porque las películas españolas, viste, que son, son como de otro... Están, yeah. Sí, están como en otra plataforma que no tiene que ver con, con, con lo pan regional de acá, ¿no es así? Sí. Este, Mira, pan negro, pan negro, puede ser, no. no, no, no sí, pan no. negra, sí, pan negra. Pero me parece, 2010 puede ser también. Sí, sí, sí. Mira, no tenemos plataforma en Argentina, no, 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 en Latinoamérica no. Bueno, no. Eh, de, después, eh, ¿qué más? Eh, me recomendaron una muy buena película, se llama Girl en Netflix, todavía no la pude ver. Ahí la gente estaba poniendo eh. si creo un matrimonio. Historia de un matrimonio, la acabo de ver también, no la había visto, pero voy a tomar un poquito de agua. Toma, toma, toma. No, te quería preguntar si viste Parasite, porque es una película que todo el mundo quiere ver, que los que no llegan a verla en el cine, que se llevó el Oscar, ¿la, ¿la pudiste ver? Parasite, me encantó. ¿Viste lo que es? Tiene su, sus detractores, ¿eh? Sí, está a no le gusta Parasite. Pero okay. a mí me pareció extraordinaria. O sea, a mí me, me encantó Parasite, me pareció una película tremenda, una película que es un tratado de, 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 del capitalismo, de las clases sociales, de las de los... Eh, ¿Viste? Eh, es una película que, bueno, tiene, por ejemplo, The Host, ¿no? Que es de las, de las películas anteriores de, de él, ¿no? Oh, wow. Es un poco, un poco de toda esa parte de la... Se empieza a inundar todo, todo eso en un momento de la película... Bueno, de host es toda como un poco así, ¿no? Que se mete, es un bicho enorme y horrible, sí. que se mete en los lugares más vulnerables de, de la sociedad. Eh, bueno, creo que a mí me, me mató, me mató. Yo, yo salí devastado de ver, de sí, sí, ver sí. Para y entiendo que haya ganado todo. O sea, pensé que postulaba película extranjera. Eh, la tenía que haber nominado directamente a película mejor película si nosotros ganábamos película Total. extranjera con dolor y gloria yo, yo venía diciendo eso sí, 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 hubiese para... sido lindo no este, eh, hubiese sido lindo eso pero pero bueno eh, la verdad que es un, un, un director que no puedes creer acabo de ver justamente también esta película también del mismo director que es la Oscar. de Oscar Oscar no Oscar que es una película que yo la empecé a ver hace un par de años como si fuera una película, como si fuera a ver la historia sin fin, ¿no? Y, y de pronto me encontré que me empezaban a pegar en la mandíbula. Espectacular. ¿no? Sí. Este, es buenísima, te buenísima. mata. Hay ciertas cosas que son un poco, un poco raras de la película, ¿no? Hay, hay ciertos momentos sobre el final, un poquito antes del final, que para mí se me cae un poquito osca, osca pero, pero bueno... Pero, pero bueno, está Oca, buenísima. Oca está en Netflix. No, Leo, te quería contar. 
que tiene la serie ¿Sabías eso? ¿Escuchaste? La, perdón, que se me se te fue la inter, se, una interferencia. Que, que se viene la serie de Parasa. ¿Te veo? No. Con el actor, ¿sí? Y Mark Ruffalo está dentro del proyecto. Wow. Dicen que wow. es lo que con John Hu, el director, que más allá de la historia, la hayamos visto de esta forma, dice que hay muchas eh, historias en paralelo que quiere contar en esta serie que le quitaron por fuera. Así que imagínate, ¿no? Wow, no, bueno, él, él, este tipo es un genio, quiero decir. Él, <risa> bueno, obviamente como lo es Almodóvar, lo digo, es de los, de los últimos grandes, eh, mar, maravillosos directores que han, que han surgido, ¿no? Como, como los contemporáneos, como, como lo es este Paul Thomas Anderson, ¿no? Este, bueno, y quiero decir, es un, un tipo genial. Yo les recomiendo también The House, una película dura, terrible. Está pero, buenísimo. Me encantó. Pero también extraordinaria, ¿no? Después, bueno... Eh, ¿El ah, bueno ¿En ¿no? Netflix viste el hoyo? ¿La, ¿Esta española? Sí. No. Tenés que verla, porque no, no, no es que toca Parasite, pero tiene un algo, ¿eh? Tiene un algo. Ciencia yeah. ficción... ¿Es buena? Sí, diferencia de clases, se ganó todo, ¿eh? Ah, no, bueno, 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 la voy a mirar. Es, Mírala. Otra película que vi en estos días, eh, de, también de un gran director, que es La Raíz, un director chileno, es, es El Club. Eh, me gustó. Sí, no, no escuché el título. Te corté, te corté. El Club. El Club. Eh, bueno. Con todos, uno, una, un actor mejor que el otro. Unos, unos actores chilenos que no lo podés creer. Eh, una de ellas es eh, Antonia Seger, que es una, una, una actriz espectacular. Y la, y la película es muy dura, es una, una denuncia terrible a, 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 a la iglesia eh, y a ciertos sectores que asociados a la pedofilia. Bueno, dura, hay que tener ganas. Estaba buscando eh, si estaba en alguna pero, plataforma bueno, argentina. Y... Pero no. muy, 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 muy buena. Este... Después, bueno, yo me acá me traje un montón de películas, pero bueno, no sé si estamos... A ver. Eh, hay un montón de cosas para hablar. No, es que si es imposible, es, es interminable. Escúchame, pará, cortemos si querés y volvemos a hacer otro vivo. No, ¿no? Yo, estoy, yo estoy bien, pero podemos seguir si querés un ratito más. Eh, ¿Llevamos qué, una hora? No, llevamos eh, cual, que es casi 50 minutos. Igual, y 32... Yo estoy bien, por... Javi. Imagínate que no tengo un sorongo que hacer, así que... <risa> si todo, si un poquito más podemos seguir, si querés, 10, 15 bueno, minutos más. Mostrame. Tampoco, vamos vamos a, la, a, a, la, a la, que la gente se quede con las ganas. Obvio, olvídate, ahí están, están hablando, dicen Relatos Salvajes, que es un peliculón, obviamente, el momento de Relatos Salvajes tuyo. ¿Alguna que dice, para ver, alguna serie local? ¿Estás viendo? ¿Viste algo local? Bueno, mira, está buena esa pregunta, porque eh, de casualidad, de casualidad, porque yo en esa época vivía en España cuando se estrenó Vientos de Agua, mira. Eh, la empecé a ver también en Netflix el otro día, eh, y ¿sabés qué me sorprendió? Me sorprendió, me parece que está muy bien hecha, muy bien actuada. Eduardo Blanco está eh, estupendo. Ernesto Alterio y Pablo Rago están que la descosen. Claudita Fontán, mi amiga, está que la descose. Eh, eh, Marta Etura, en la parte de España, está fantástica. Realmente Angie Cepeda, eh. te digo, es una peli es un se nota que es una serie que está hecha en el 2000. Es una película. Hace casi 20 años, ¿no? Pero, pero te digo que, que me sorprendió, me, me emocionó mucho ver a Ernesto Alterio, a Pablo Rago. Están, Pablito hace un húngaro, eh, que no sabes, está, bueno, supongo que lo habrás visto. Sí, pero, sí, sí. pero además le mandamos un, un beso a Pablo, que, que estuvo un poco, un poco, un poco este, tocado ¿no? sí. en, los últimos, en los últimos meses. Y me, me dio muchísima alegría poder verlo ahí y tan bien como actor, ¿no? Sí. Tan, 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 tan lindo y Ernesto. Eh, la verdad que me sorprendió y me enganché el otro día, como a las 4 de la mañana, no podía parar de... Me enganché, me enganché mucho. Después, bueno, el otro día ya públicamente lo, también dije, che, loco, hay que, poner a, hay que volver a ponerla en terapia en la tele. Ponerla en Canal 7, en televisión pública porque me parece que es una serie, este, al margen de que yo haya participado, digo, 
hay muchas temporadas, tienen como tres o cuatro temporadas, yo participé en dos. Igual es una en, serie extraordinaria. En terapia creo que está en contar, ¿no? Me parece. No sé si está en contar, puede ser, eh, puede pero, ser, ¿eh? está, pero ¿Eh? está, está colgada, está colgada en, creo que está colgada en la televisión pública, está en la, algunos capítulos, creo que están casi todos los capítulos en YouTube, pero está bueno, me parece que a través de una manera más institucional la cuelguen en, la, la vuelvan a poner en la televisión pública, ¿no? Sí, obvio. En terapia. Sí, acá me dice contar, pero bueno, no sé puntualmente si está actualizado. Después, sabes que no vi, no vi el clan, que me dicen, me dicen que es una serie uh, maravillosa. Sí. Sí. La este, de, de, de Ortega. Me dice, me, todo el mundo me dice que está buenísima historia de, de un clan. Dicen está que está bien. buenísima. Sí, Tengo está. muchas ganas de verla. Monzón me han hablado muy bien también. Vi un par de capítulos buenos, bien. A mí Monzón eh, eh, me pareció Monzón. Y tu parte del trato, lo mejorcito que vi el año pasado en materia de serie. Muy bien, ¿eh? Las dos. ¿Cuál es tu parte del trato? ¿La de la de Mariano? No, tu parte del trato está en Flow, es con Eleonora Webster, Jasmine Stewart y Nico Cabré. Muy... Ah, mira, no la vi. ¿Está buena? Muy buena, me sorprendió. La vengo recomendando mucho. Me gustó mucho. Está muy bien. Así que es así, si te gusta el género, te vas a, te va a parecer súper copada. Ese valle madera, viste, que todo el tiempo está, está muy bien. Después tengo acá un montón de películas que yo había seleccionado. A ver, mostrame. Eh, bueno, no sé si están en, en, la, en las plataformas hoy día. Que, yo tengo un montón de DVDs. Amo. ¿Ves? Olo. Tengo DVDs, DVDs. <risa> los DVDs. Este, entonces, bueno, por ejemplo, esta es la primera película de Seth Guy. Sí. Eh, Crampa, es un peliculón. Te la recomiendo a vos también. Sí. Peliculón, ¿eh? Pero peliculón, Crampac. No sé dónde, dónde la pueden encontrar. Ya la estoy encontrando. Crampac, la pueden ver en Filmotec. Mirá, con, Mirá. Esta mismo, con ese mismo director hicimos esta película, que es una pistola en cada mano, eh, que, también trabaja, que también trabaja Darín, también trabaja Luis Tosá, también trabaja Eduardo Fernández, es un peliculón, realmente peliculón. Y con este mismo director, Seth Guy, hicimos sí. Félix, que es una serie que sí la pueden ver, en, creo que en Movistar Play, ¿no, Javi? Eh, Fénix, pará, a ver. Félix. 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 Que corremos el riesgo de que en cualquier momento se nos corte, ¿eh? y te vuelvo a llamar. Puede ser que se corte y si se corta nos despedimos. Y este, si se corta, pero bueno. Eh, virtual. Mira, Félix, eh, no, no, por lo menos en Argentina, plataforma no, estamos en el póster y es de Movistar. Así que seguramente quienes tengan Movistar Play yo creo que la van a poder ver ahí. Yo creo que en Movistar Play se puede ver, se puede ver Félix. Después, bueno, hay un director que les recomiendo que es Von Carguay. ¿Eh? Happy Together. Sí. Eh, in the Mood for Love. El peliculón. Happy Together es un peliculón también hecha en Buenos Aires. Esta película es eh, maravillosa. Después esta es una hermosa película, se llama Contracorriente, una película peruana. Buenísima, con Manolo Cardona, con mi amiga Tatiana Stengo. Contracorriente. Buenísima película. Espectacular. Bueno, Leo, pará. Y, y, sí. Nos van a... Nos va a cortar real, ¿eh? No nos vamos a despedir. Bueno, y nos cortamos. Recomiendo una uruguaya como para sí. hacer este Mal Día para Pescar. Es el mismo director de 12 años, Álvaro Brechner. Sí. Buenísima película.